దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా బాగున్నారా మీరందరూ బాగున్నారని ఎప్పుడూ బాగుండాలని మీకోసం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నేను నా కుటుంబం మా సంఘం అంతా మా కోసం మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి కూడా మీకు హృదయపూర్వక వందనాలు మరి దేవుడు మరొక మంచి చక్కని శ్రేష్టమైన సమయాన్ని తన పరిశుద్ధమైన మాటలను మనందరము కలిసి ధ్యానించుటకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి ప్రభుకు స్తోత్రం చెబుదామ్మా హాలలుయా ఈరోజు మనం ప్రభు మహాకృపను బట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఇత్తడి సర్పము అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన నుండి మనం తొమ్మిదవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధం కలిగి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓపెన్ చేసి చూడవలసిందిగా నాతో పాటు మిమ్మల్ని ప్రేమతో వేడుకుంటూ ఉన్నాను చూద్దామా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం సంఖ్యాకాండము నాలుగు వచ్చిన నుండి నేను చదువుతూ ఉన్నాను వారు ఎదోము దేశమును చుట్టిపోవాలనని హోరు కొండ నుండి ఎర్ర సముద్ర మార్గముగా సాగినప్పుడు మార్గాయస్సుము చేత జనులు ప్రాణము సమస్యలను కాగా ప్రజలు దేవునికి మోషైకును విరోధముగా మాట్లాడి ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు ఐగుప్తులో నుండి మీరు మమ్మును ఎందుకు రప్పించి తిరి ఇక్కడ ఆహారము లేదు నీళ్లు లేవు చవీసారము లేని ఈ అన్నము మాకు అసహ్యమైనదని అందుకు యహోవా ప్రజలలోనికి తాపకరములైన సర్పములను పంపెను అవి ప్రజలను కరువగా ఇస్రాయేలీలలో అనేకులు చనిపోయిరి కాబట్టి ప్రజలు మోషే యొద్దకు వచ్చి మేము యహోవాకును నీకును విరోధముగా మాట్లాడి పాపము చేసి తిమి యహోవా మా మధ్య నుండి ఈ సర్పములను తొలగించినట్లు ఆయనను వేడుకొనమని మోషే ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేయగా యహోవా నీవు తాపకరమైన సర్పము వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభము మీద పెట్టుము అప్పుడు కరవబడిన ప్రతి వాడును దానివైపు చూచి బ్రతుకునని మోషేకు సెలవిచ్చను కాబట్టి మోషే ఇత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి స్తంభము మీద దానిని పెట్టెను అప్పుడు సర్పపు కాటు తినిన ప్రతి వాడు ఆ ఇత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినందున బ్రతికెను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక చదువుబడిన ఈ వాక్య భాగమును మనందరి వినిగిటిలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దీవించి మన హృదయములలో ఫలింపచేయునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో పాటుగా తలలు వంచండి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి మహాగణుడువైన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అని కోట్లాది దేవదూతలతో పరలోకమందు భూలోకమందు గాన ప్రతిగానములతో స్థుతింపబడుచున్న వాడ కిరూబులు సరూబులతో ఆరాధింపబడుతున్నటువంటి తండ్రి ఈ ఉదయం అందు మేమందరము నిన్ను స్థుతించుటకు మహిమపరచుటకు మీ పరిశుద్ధమైన జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించుటకు మాకిచ్చిన ఈ సమయమును బట్టి మీకు కృతజ్ఞతాస్థుతి స్తోత్రాలను చెల్లించుచు ఉన్నాం చదవబడిని వాక్యము ద్వారా నాతో వినుటకు సిద్ధపడుచున్న మీ ప్రియులైన బిడ్డలందరితో మాట్లాడి మహిమయు ఘనతయు ప్రభావమును మీరు పొందుకొని మమ్మను మీరు ఆకడ కొరకు సిద్ధపరచమని మా రక్షకుడును మీ ప్రియ కుమారుడుగు సర్వశక్తిమంతుడైన ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ హలలుయా ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా మనం చదువుకుని వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తే ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా మనకు ఒక జనాంగం కనబడుతూ ఉన్నారు వారెవరంటే ఇస్రాయేలీలు ఇస్రాయేలీలను మోషే అహ్రోనులు ఐగుప్తు నుండి విడిపించి వెలుపలికి రప్పించిన తరువాత వారు ఇప్పుడు ఎర్ర సముద్రం దాటాలి దాటవలసిన పరిస్థితి ఉంది ఎర్ర సముద్రం మార్గము కూడా ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ ప్రాంతములో ఆ అరణ్యములో వారు నడు నడుస్తూ ఖాళీ నడకన ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి వారి యొక్క యాత్రలో వారికి దేవుడు వారి ఆహారం కావలసిన పరిస్థితుల్లో ఆకలిగొని ఉంటే ఆకాశములో నుండి దేవదూతులు తినే ఆహారమైన మన్నాను వారి కొరకు కురిపించుతూ ఉన్నాడు 
ఆ ఆహారం అంట వారికి ఇప్పుడు ఎలా మారిందంటే వారు ఇప్పుడు దేవుని మీద దేవుని సేవకుడైనటువంటి నాయకుడిగా ఉండి వారిని నడిపిస్తున్నటువంటి మోసేకి వ్యతిరేకంగా వారు సనుక్కుంటున్నారు ఏమని మాట్లాడుతున్నారు చూసారా వారి మాటల్లో వారు అంటున్నారండి చూడండి ఏమని అంటున్నారంటే ఇక్కడ ఆహారము లేదు నీళ్లు లేవు చవిసారములు లేని ఈ అన్నము మాకు అసహ్యమైంది ప్రిలరా ఎంత అవివేకులు అజ్ఞానులు తిండి పోతులుగా సోమరి పోతులుగా మారారంటే మందమతులుగా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డల గమనించండి వారికి ఇవ్వబడుతున్న ఆహారం ఎంతో శ్రేష్టమైనది పరలోకము నుండి కురిపింపబడుతుంది అది కేవలం దేవదూతులు తిని ఆ ఆహారమును వీరి కొరకు ఆయన కురిపిస్తూ ఉంటే వారికి పగలు మేఘస్తంభముగా రాత్రి అగ్నిస్తంభముగా ఉండి ఆ అరణ్యములో ఎటువంటి విష సర్పముల కాటుకు కానీ క్రూర మృగాలకు కానీ వారి బలి కాకుండా వారిని కాపాడుతూ ఉంటుంటే ఏ శత్రువు వచ్చినా వారిని కాపాడుతూ వారిని విజయం బాటలో నడిపిస్తూ ఉంటుంటే ఆ దేవుని ప్రేమను దేవుని కాముదలను ఏమాత్రము కూడా గుర్తించకుండా వారిని ఎంతగానో ఒక తండ్రిగా ముందుండి ఒక నాయకుడిగా నడిపిస్తున్న మోసే మీద తిరగబడుతున్నారు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటయ్యా మమ్మల్ని ఇక్కడ చంపడానికి తీసుకొచ్చావా అక్కడ ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావా అక్కడ ఉన్నప్పుడే బెటర్ మాకు దోసకాయలు ఉన్నాయి కీరకాయలు ఉన్నాయి మాకు తినడానికి ఇక్కడ మాకు ఏమీ లేదు ఎలాంటి సొనుగుడు చూడండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలను మనం గమనిస్తే అరణ్యములో ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు పొయ్యి అంటించి వంట చేసిన సందర్భం లేదండి వారికి ఆకలి వేసినప్పుడు ఆహారం అనగానే వారికి ఆహారం మన్నాను ప్రభు కురిపించాడు ఆకాశము నుండి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు బట్టల కోసం ఏ దుహాణాల దగ్గర వెళ్ళి కొనుక్కున్నటువంటి సందర్భం చెప్పులు మార్చుకున్న సందర్భంలో చెప్పులు కూడా వాక ఏం మాసిపో బట్టలు మాసిపోలేదంటండి చెప్పులు వారి చెప్పులు కాలి చెప్పులు కూడా అరిగిపోలేదంట నేడు మనం గమనిస్తే పొద్దున్న నేసుకున్న షర్ట్ సాయంత్రానికి మనం ఒంటి మీద ఉంటే ఎంత మురికి పడుతుంది ఎంతగా కొన్ని రోజులు అసలు ఒక రోజు రెండు రోజులకే అసలు చాలా మనం దాన్ని ఒంటి మీద భరించాలంటే ఇబ్బంది పడతాం అలాంటిది అటువంటిది నలభై సంవత్సరాల పాటు వారు వస్ ధరించిన వస్త్రాలు మాసిపోలేదు వేసుకున్న చెప్పులు వాడిపోలేదు ఆ విధంగా దేవుడు వారికి అంత చక్కని భద్రతనిచ్చి వారిని నడిపిస్తూ వారికి ఆహారాన్ని సమయానికి చక్కగా అందిస్తూ ఉంటే వారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు తిరగబడుతున్నారు చవిసారం లేని ఆహారం అంటున్నారండి వారికి ఎలా ఉన్నారండి వారు తృప్తి లేదు వారికి పిల్లరా ఇంకా అడుగుతుంటే వారికి మాకు ఎప్పుడు ఇదేనా మాకు మాంసం కావాలని అడుగుతారు మాంసం కావాలని అడిగిన సందర్భం మందు దేవుడు వారి కొరకు పూరేళ్లను కురిపిస్తాడు అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన వారి యొక్క పవిత్ ఆ యొక్క ఆ యొక్క ప్రవర్తనను బట్టి వారి అవిధేయతను బట్టి ఆ సనుగుడిని బట్టి ఆయనకు వారి మీద ఉగ్రతను కురిపిస్తాడు ఏ విధంగా అంటే తాపకరమైన సర్పములు పంపుతాడు తాపకరమైన సర్పములు అప్పటి వరకు వారి మధ్య ఉన్నవి కానీ ఒక్కరిని కూడా ముట్టుకోవాలి కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు వాటికి సెలవు ఇచ్చాడో అవి వారిని కరిటి వారిని కాటేసిన మరుక్షణం ఆ మంటకి ఆ బాధకి ఆ నొప్పికి తట్టుకోలేక కింద పడి నురుగు కక్కుకుంటూ చచ్చిపోతూ కొందరు బతిమాలుకుంటున్నారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కాళ్ళ మీద పడేప్పుడు అడుగుతున్నారు మోసనయా దయచేసి మా తప్పును క్షమించు నీకు యహోవాకు వ్యతిరేకంగా మేము మాట్లాడాం దయచేసి మా కోసం ఒక్కసారి దేవునికి ప్రార్థన చేయవా మేము చేసిన పాపాన్ని బట్టి మమ్మల్ని క్షమించి మా అమ్మ మధ్య నుండి ఈ తాపకరమైన సర్పములు వెళ్ళిపోనట్లుగా దయచేసి మా కోసం ప్రార్థన చేయవా అంటే పిల్లరా చూసారా మోసేకి ఒక మంచి సాక్ష్యం ఉందండి దేవుడే చెప్పాడు సాత్వికుడు అనే భూమి మీద అలాంటి సాత్వికుడు లేడంట ఇంతకు ముందే సనుక్కున్నారు అదే ప్లేస్లో నేనున్నా నువ్వున్నా ఒకవేళ వారిని క్షమించే వాళ్ళం కాదేమో ఇలానే ఉంటేవాడిని నేనైతే మీరు జరగాల్సిందే జరుగుతుందిలే మీకు ఈ శాస్త్రి జరగాల్సిందే చావాల్సిందే అప్పుడు కానీ మీకు బుద్ధి రాదు నా మీద తిరగబడతారా అని చెప్పి మాట్లాడేవాడిని కానీ మోసే చూడండి పిల్లర దేవుని మనసుతో తను ఎలా స్పందిస్తున్నాడు వెంటనే వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మోసే ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేయగా దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు యహో అతనితో మోసే ఒక ఇత్తడి సర్పము లాంటి ప్రతిమని ఏంటంటే ఇత్తడి సర్పం అంటే ఇత్తడితో చేయబడినటువంటి ఒక ప్రతిమని అది ఏ ప్రతిమ ఎటువంటి ఆకారం పాము సర్పము వంటి ఆకారంలో నువ్వు ఇత్తడి సర్పాన్ని చేసి దాన్ని ఒక స్తంభము మీద నిలబెట్టి జనం మధ్య ఎత్తుగా అది కనబడేదట్టు అందరికీ నిలబెట్టు ఎవడైతే ఈ ఆ ఇత్తడి సర్పము యొక్క ప్రతిమను చూస్తాడో వాడు బ్రతుకుతాడు అని చెప్పి దేవుడు అతనితో చెప్పిన మాటను బట్టి పిల్లలా ఇత్తడి దేనికి గుర్తుగా ఉందంటే వాక్యానుసారంగా పరిశుద్ధ లేఖనాన్ని బట్టి మనం ఆలోచిస్తే ఇత్తడి తీర్పును సూచిస్తూ ఉంది తీర్పు తీర్పుని దేవుని యొక్క తీర్పుని ఇత్తడి తీర్పుకు గుర్తుగా ఉంది 
దేవుని యొక్క తీర్పు ప్రియుల వారి యొక్క అవిధేయత వారి యొక్క పాపమును బట్టి వారికి తీర్పు తీర్చబడింది వారికి మీద ఉగ్రత కుమ్మరింపబడింది అయితే వారిని అటువంటి తీర్పు నుండి కూడా వారికి ఇవ్వబడిన ఆ మరణపు శాసనం లేదా వారు ఇప్పుడు ఆ సర్పు కాటుగా విషం చేత వారు చనిపోవాలి వారి పాపాన్ని బట్టి వారి అవిధేయతను బట్టి వారు తిరుగుబాటు చేసిన ఆ విధానాన్ని బట్టి వారు చావాలి ఇప్పుడు చావలసిన వారు విషంతో నింపబడిన వారి జీవితము సహితము కూడా ఆ కాటుకు గురైన సర్పము కాటుకు గురైన వారు సహితము కూడా ఇప్పుడు ఈ మోసే చేసిన ఆ ఎత్తడి సర్పము యొక్క ప్రతిమను చూస్తేనంట దాన్ని నిదానించి చూసిన మరుక్షణం ప్రిల్లర తొమ్మిదో వచ్చి నుంచి అవుతుంది చూడండి కాబట్టి మోస ఎత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి స్తంభం మీద దానిని పెట్టినో అప్పుడు సర్పపు కాటు తినిన ప్రతివాడు ఆ ఎత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినందున బ్రతికేను దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ హలలుయా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే జాగ్రత్తగా వీడిలో ఇప్పుడు విషం ఉంది పాము కాటుకు గురయ్యాడు తన ఒళ్ళంతా విషం పాకేసింది విషంతో నింపబడి ఉన్నాడు చచ్చిపోవాలి చనిపోవలసిన వ్యక్తి ఆ సర్పము ప్రతిమను చూసిన మరుక్షణం ఇతనులో ఉన్న విషం అంతా పోయి తను బ్రతుకుతున్నాడు అంటే దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఈ విషం అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే ఆ సర్పము యొక్క ప్రతిమ లాక్కుంటూ ఉంది ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు ప్రార్థనకు వెళ్ళే వ్యక్తివైనా ప్రభు సన్నిధికి వెళ్ళని వ్యక్తివైనా నీవు గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమంటే ఈ ఎత్తడి సర్పము ఎత్తబడిన ఆ ఎత్తడి సర్పము దేనికి గుర్తుగా ఉందో తెలుసా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు క్రొత్త నిబంధనలు మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే యోహోన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం అందు ప్రియులారా చాలా స్పష్టంగా యోహోన్ అంటూ ఉన్నాడు కదా మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చిన వాళ్ళు తను రాస్తూ ఈ రీతిగా అంటూ ఉన్నాడు అరణ్యములో మోసే సర్పమును ఎలాగు ఎత్తెనో అలాగే విశ్వసించు ప్రతి వాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్య జీవము పొందినట్లు మనుష్య కుమారుడు ఎత్తబడవలెను ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు సర్పము కాటుకు గురై విషము చేత నింపబడి చనిపోవలసినటువంటి వారు మోసే చేసిన ఆ ఇత్తడి సర్పము యొక్క ప్రతిమను చూచిన మరుక్షణం వారిలో నున్న ఆ విషం ఎలాగైతే ఆ ప్రతిమ ఆ ఇత్తడి సర్పము యొక్క ప్రతిమ ఎత్తబడిన ఆ ఇత్తడి సర్పము యొక్క ప్రతిమ ఆ విషాన్ని తీసుకుని వారు బ్రతుకుటకు కారణమైందో నేటి దినాలలో నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆ దినముందు ఎత్తబడిన ఆ మోసే ఎత్తినటువంటి ఆ ఇత్తడి సర్పము యొక్క ప్రతిమ క్రొత్త నిబంధన కాల ముందు ఉన్న మనందరికీ కూడా ఏ విధంగా మన జీవితాలకు ఉంది అంటే ఆ ఎత్తడి సర్పము యొక్క ప్రతిమ ఎవరో కాదు మనుష్య కుమారుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చినటువంటి నజరయుడు అని యేసు క్రీస్తు అనే నిజమైన దేవుడు అమేర్ ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామంలోనే ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన పాపముల నిమిత్తం మన శాపముల నిమిత్తం మనందరి యొక్క అతిక్రమములను బట్టి మనం తీర్పు పొందవలసిన వారిగా ఉన్నాం మన మీద యొక్క ఉగ్రత కుమ్మరింపబడుతూ ఉన్న సందర్భాన దేవుని యొక్క ఉగ్రత పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నీవు నేను చనిపోవాలి మనం మరణానికి పాత్రను మనం బ్రతకడానికి ఏమాత్రం యోగ్యులం కాదు శాపమును పొందుకున్న స్థితిలో ఉన్న మనకు మన శాపములను మన పాపములను క్షమించి మనకు ఉన్న ఆ ఉగ్రతనంతటిని మనము పొందవలసిన ఆ తీర్పును మనకు బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ అవర్ లార్డ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ he was hanged on the cross as a serpent which was bronze serpent oka ittadi sarpamuga nee koraku naa koraku neeku baduluga naaku baduluga manandari paapamulu nimittam shaapamulu nimittamu nee shaapamunu teesuvetaniki nee paapamunu pariharinchataniki prabhu yesu christu manushya kumarudige bhoomi meedaku vachi aina siluvulo ettabaddadu oka ittadi sarpamu vale nee koraku naa koraku manamu pondavalsinatundi teerpunu aina pondi unnadu aithe na priya sahodari priya sahodrada ఆ ఇత్తడి సర్పము యొక్క ప్రతిమ ఆ దినాన ఎప్పుడు వారికి జీవాన్నిచ్చిందండి ఎప్పుడు వారు బ్రతికారు 
మనం గమనిస్తే చాలా స్పష్టంగా ఉంది మనం సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయ ముందు మనం చదువుకున్నాం చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఎప్పుడు వాడు బ్రతుకుతాడంటే ఎవడైతే ఆ పాము కాటుకు గురైన వాడు ఆ సర్పము చేత కరవబడిన వాడు నిదానించంట చూద్దాం ఒకసారి మనం ప్రియులరా ఎనిమిది వచ్చిన నుండి ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు మోసే ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేయగా యహోవా నీవు తాపకరమైన సర్పము వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభము మీద పెట్టుము అప్పుడు కరవబడిన ప్రతి వాడును దాని వైపు చూచి బ్రద్దుకున్నని మోసేకు సెలవిచ్చను కాబట్టి మోసే ఇత్తడి సర్పం ఒకటి చేయించి స్తంభము మీద దానిని పెట్టెను అప్పుడు సర్పపు కాటు తినిన ప్రతి వాడు ఆ ఇత్తడి సర్పము నిదానించి చూచి నందున బ్రతికెను ఆమే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీకున్న శాపము పోవాలంటే నీకున్న పాపము పోవాలంటే నీ పాపము పూర్తిగా పరిహరింపబడాలంటే ఏ నామములోను నీకు రక్షణ లేదు నీ పాపానికి క్షమాపణ లేదు ఎప్పుడైతే నీవు కన్నులారా నీ హృదయాన్ని ప్రభు కొరకు తెరచి నజరైడైన యేసు క్రీస్తు వైపు చూస్తావో సులువు వైపు చూస్తావో నా పాపముల నిమిత్తము నా శాపముల నిమిత్తము నన్ను పరిశుద్ధపరచటానికి నా పాపమును పరిహరించటానికి ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు అనే నిజమైన దేవుడు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాలకు పూర్వం నా కొరకు ఈ భూమి మీదకు వచ్చాడు ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు పాపరహితమైనటువంటి జీవితాన్ని పరిశుద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాడు ఆ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఆ పాపము లేని జీవితాన్ని ఆయన ప్రాణాన్ని నా కోసం త్యాగం చేశాడు సిల్వలో నా కోసం నాకు బదులుగా నేను పొందవలసిన తీర్పును ఆయన పొందాడు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు సమాధి చేయబడ్డాడు మూడవ రోజున సమాధిని జయించి తిరిగి పునరుద్ధానుడయ్యాడు ఆ యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి దేవుడు నిజ దేవుడు ఆయన యేసు నామములోనే ఆ నామములోనే నా పాపానికి క్షమాపణ ఉంది నా రోగానికి స్వస్థత ఉంది నా ఆత్మకు మోక్షం స్వర్గం నిత్య జీవం ఆయనలోనే ఉందని ఎందరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు ఆ విషయాన్ని విశ్వసిస్తే నువ్వు నమ్మితే నమ్మిన ఆ నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ఆ సిలువ వైపు నువ్వు చూడగలిగితే అంటే నా ప్రియ సహోదరి నువ్వు ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు యొద్దకు ఆయన సన్నిధికి ప్రభు సన్నిధికి సంఘానికి గనక నువ్వు రక్షకుడైన యేసు అయిన అంగీకరించి నువ్వు వస్తే వాక్యం నందు అయిన నువ్వు కనుగొంటే వాక్యాన్ని చదువుతూ సావు గురి చెప్పే వాక్యాన్ని వింటూ గనక నువ్వు ఉంటే నీలో ఉన్న ఆ విషయం పాపం అనే విషయం సర్పము యొక్క కాటు తినిన నీవు ఇంకా బ్రతకవు పాపము నిన్ను ఆ పాపము నిన్ను పూర్తిగా ఎక్కడికి తీసుకువెళ్తుందో తెలుసా దాని యొక్క అంతం అంట మరణం అంట నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ నా ప్రాణమా తిను తాగు సుఖించు నాకు డబ్బు ఉంది మా అమ్మమ్మ నన్ను ఎంతో సంపాదించి చెల్లారు నాకు ఉద్యోగం ఉంది నాకు ఎంతో లక్ష వస్తుంది నెలకి లేదా యాభై వేలు వస్తున్నాయి నాకు నా ఇష్టం వచ్చింది తింట నా డబ్బు నన్ను అడిగేది ఎవడు అని చెప్పి నువ్వు అనుకుంటే నా మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మై గాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు యూ ఓన్లీ ఇఫ్ హీ విల్ ఆస్క్ టు నైట్ యువర్ లైఫ్ where the money that you have deposited in your bank where it will go or where the property will go nikonna sampada nu bank lo chakaga daachukunna dabbu ekkadiki velliddi ni salary nikonna samastham ni andam ni gnanam ee ratre ganaka na yesai ni pranam adigithe ekkadiki velliddi e paati di ni jeevitham na jeevitham ni gnanam ni batuke enta na batuke enta సంపదను చూసి విరవేయొద్దు నా ప్రియ సహోదరుడ అందాన్ని చూసి విరవేయొద్దు జ్ఞానాన్ని చూసి విరవద్దు నీకున్న పదవిని చూసి విరవద్దు ఒక్క నిమిషం నా దేవుడికి నిన్ను బెచ్చగాడిగా మార్చాలంటే సమస్తం ఏదైతే నీకుందో నాకుందో అవన్నీ కూడా మన దేవుడు మనకి ఇచ్చిన కృపే ఆయన ఇచ్చిన ఆ వాటిని బట్టి కృతజ్ఞతతో నిన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్తను నీ కొరకు ఒక ఎత్తడి సర్పం వలె ఆయన ఎత్తబడ్డాడని సిలువలో వేలాడబడ్డాడని సిలువు వేయబడ్డాడని నువ్వు గ్రహించాలి అంగీకరించాలి ఆ సత్యాన్ని ఆ సత్యాన్ని నువ్వు అంగీకరించి ఆ సత్యాన్ని నీ జీవితంలో నువ్వు చేర్చుకుని ఆ సత్య ప్రకారంగా ఆ వాక్య ప్రకారంగా నీ జీవితాన్ని నిర్వహించడానికి ఇష్టపడితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ శాపం అంతటిని నీ పాపం అంతటిని పూర్తిగా పరిహరించి తన రక్తంలో శుద్ధీకరించి నిత్య జీవంతో నిన్ను ప్రభు దర్శిస్తాడు ఆమె నన్ను నమ్మితే ఆమె
మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు నేను గ్రహించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే మనకు ఉన్న దానితో తృప్తి చెందాలండి దేవుడు నీకు ఒకటి ఒక చిన్న నివాసం ఇచ్చాడు లేదా ఒక చిన్న ఉద్యోగం ఉంది ఏదో కొంత సంపద నీకు నీ భర్తను బట్టి లేదా నిన్ను నువ్వు కష్టపడుతున్నావు ఉన్న దానితో తృప్తి చెందకుండా ఇదేండి అయ్యా ఇదేనా ఎప్పుడు నాకు ఇదేనా నీ ఏం సంపాదన ఇది నీ భర్తను తక్కువ చేసి మాట్లాడుతూ పక్కింటూ నీకంటే ఎక్కువ శాలరీ వస్తుంది వాళ్ళు ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు పెద్ద ఇల్లు కడుతున్నాం మనం కట్టలేక ఇలా ఇంటి మాటలతో తండ్రిని తల్లిని బాధ పెట్టకుండా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఓ నా ప్రియ సహోదరి నీ భర్తను బాధ పెట్టకుండా ఉన్న దానితో తృప్తితో సంతృప్తిని కలిగి ఉన్న దానిని బట్టి ప్రభువును స్థుతిస్తూ ప్రభువాను ఇచ్చిన దానిని బట్టి నీకు స్తోత్రం అయ్యా అది కూడా లేని వారు ఉన్నారు ఏమీ లేకుండా ఉండడం కంటే ఎంతో కొంత కలిగి ఉండటం మేలు కదమ్మా నువ్వు అసలు ముందు దేన్ని బట్టి నువ్వు ప్రభుని స్థుతించాలో తెలుసా నువ్వు కృతజ్ఞత చూపించాలో తెలుసా నువ్వు బ్రతికున్నావంటే అది దేవుడు నీకు పెట్టినటువంటి భిక్ష ఆయన కృప నీలో ఉన్న ఊపిరి నేడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం చూస్తే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఒక పక్కన ఒమిక్రాన్ ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి వ్యాధులు వైరస్ల చేత ఎంతో లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు కొన్ని కోట్ల ఆస్తిని కలిగిన వారు సహితం వారి ప్రాణాన్ని కాపాడుకోలేకపోయారు ఎక్కడికి వెళ్ళింది వాళ్ళ డబ్బు ఎంతో పొలుగుబడి ఎంతోమంది ఫేమస్ ఫిన్ సినీ యాక్టర్స్ అండ్ పొలిటీషియన్స్ గొప్ప గొప్ప రాజకీయ నాయకులు సినిమా ఈవెన్ మంచి మంచి నటీ నటులు వారి ప్రాణాలు కోల్పోయారు వారి నటన వారి జ్ఞానం వారి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఏవైనా వారి ప్రాణాన్ని ఆపగలిగాయా ఆపలేకపోయే ఇదంతా ఏం చూపిస్తుందంటే నీకు నాకు నేడు మనం గ్రహించాలి ఎప్పటికైనా కళ్ళు తెలుసుకోవాలి నా ప్రాణం నా దేవుని చేతుల్లో ఉంది నా జీవం ఆయన చేతుల్లో ఉంది నేను ఒక అడుగు తీసి అడుగు వేయాలంటే ఆయన కృప నాకు కావాలి ఆయనకు వేరుగా ఉండి నేనేమి చేయలేను నా పాపం పోవాలంటే నాలో ఉన్న శాపం పోవాలంటే కేవలం అది ఒక యేసు క్రీస్తు అనే పరిశుద్ధుడైన దేవుని నామంలోనే ఉంది అని నువ్వు నేటికైనా గ్రహించకపోతే నా ప్రియ సహోదరి ఖచ్చితంగా నరకం నుండి నువ్వు తప్పించుకోలేవు నీ కోసం నరకం ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఆ పాతాళంలో నువ్వు పడకుండా ఉండాలంటే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద హెల్ ఓన్లీ దెర్ ఈస్ అ వే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద వే ఆఫ్ ట్రూత్ విచ్ ఈస్ జీసస్ క్రైస్ట్ కేవలం ఒకే ఒక మార్గం ఉంది అది సత్యమై ఉన్న మార్గం ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా నేనే మార్గము సత్యము జీవము అయి ఉన్నాను అంటున్నాడు ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభు సత్యమై ఉన్న ఏసైను జీవమై ఉన్న ఏసైను ఆ మార్గమై ఉన్న ఏసైను ఇప్పటికైనా నువ్వు రక్షకుడిగా అంగీకరించి నువ్వు గ్రహిస్తే నీ కొరకు ఆయన ప్రాణం పెట్టిన దేవుడిగా సమాధిని సహితం జయించి మృత్యుంజయుడే పునరుద్ధానుడైనటువంటి దేవునిగా ఉన్నాడు నువ్వు గ్రహించి నువ్వు నమ్మితే ఆయన నీ కోసం మరలా రెండవ రాకడలో రాబోతూ ఉన్నాడు ఆయన రాకడు ఎప్పుడో నీకు నాకు తెలీదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆయన రాకడలో నువ్వు పడాలంటే ఆయన రాజ్యంలో నివసించాలంటే ఆనాడు ఇస్రాయేలీలు ఆనాడు ఇస్రాయేలీ ఐగుప్తు నుండి విడిపింపబడ్డారు కానీ మార్గ మధ్యంలో చాలా మంది చచ్చిపోయారు కొన్ని లక్షల మంది కారణం ఏమిటో తెలుసా వారిలో విశ్వాసమైనటువంటి జీవితం లేదు వారు దేవుని కార్యాలను చూసి కూడా వాటి ఎందు పరిపూర్ణంగా నమ్మకం ఉంచలా సనుగుకున్నారు కానీ వాళ్ళకు పుట్టిన పిల్లలు మాత్రమే ఆ వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించగలిగారు ఆనాడు ఇస్రాయేలీలకు వాగ్దాన భూమి పాలుతేనులు ప్రవహించే భూమి కనాను అయితే నేడు నేటి దినంలో నూతన నిబంధన క్రైస్తవులుగా ఉన్న నీకు నాకు మనము తీర్పు పొంది చచ్చిపోవలసిన మనం పాపం వలన పరలోకానికి కాకుండా నరకానికి పోవలసిన మనం మనం ప్రభుని యేసు క్రీస్తులో రక్తంలో కడగబడిన మనకు వాగ్దాన భూమి పరలోక రాజ్యం పాలుతేనులు ప్రవహించే వాగ్దాన భూమి పరలోక రాజ్యం అయి ఉంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ పాలుతేనులు ప్రవహించే పరలోక రాజ్యములో ఆ వాగ్దాన భూమిలో నువ్వు ప్రవేశపెట్టబడాలంటే నీ కుటుంబం ప్రవేశించాలంటే నేను ప్రవే మనం ప్రవేశించాలంటే మనం ఒక్కటే చేయాల్సింది ఎత్తడి సర్పమై ఉన్న ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వైపు చూడాలి నీ మీద ఎంతమంది ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా ఊరంతా నీకు వ్యతిరేకమైన నువ్వు పాపాత్మరాలు అన్నా చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పాపాత్మరాలైనటువంటి ఒక స్త్రీ ఉంది ఆమె వ్యభిచారం చేస్తూ పట్టబడిందండి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా ఏం చేయాలో తెలుసా అటువంటి స్త్రీని రాళ్ళతో కొట్టి చంపేయాలి ఊరి మధ్యలో నిలబెట్టి పిల్లరా నాకు ఎప్పటికీ గుర్తు మా ఊరిలో గణపేశ్వరం మా ఊరు నాగాలంక మండలం గణపేశ్వరం నా చిన్నప్పుడు నాకు బాగా గుర్తు నేను విన్నాను అయితే నేను ఒకటి రెండు సార్లే తీర్పును చూస్తాను కానీ మా ఊరిలో ఒకనొక సమయంలో మా ఊరు పెద్దలే తీర్పు చెప్పేవాళ్ళు ఏదన్నా తప్పు జరిగిందంటే ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి వ్యభిచార ప్రక్రియలు కనుక భర్త బ్రతికుండగా భర్తతో కాకుండా భర్తకు తెలియకుండా మరొక వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంటూ గనక అతనితో తప్పు చేస్తూ పాపం చేస్తూ కనుక అమ్మాయికి దొరికితే అబ్
మా ప్రాంతంలో మన ప్రాంతంలో చెవులతో కొట్టి ఆ రోజు పెద్దలు తీర్పు చెబితే కానీ పూర్వ దినాలలో పితృలైనటువంటి ఇస్రాయేలీలకు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా మోసే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి ఒక పద్ధతి ఏంటంటే అటువంటి స్త్రీని అటువంటి వ్యక్తిని రాళ్లతో ఊరి మధ్యలో నిలబెట్టి కొట్టి చంపేయాలి అలా చంపడానికి ఒక స్త్రీని తీసుకొచ్చి నిలబెట్టి రాళ్ళు వేయటానికి ముందు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అడుగుతున్నారు ఏమని అయా ఏం చేయమంటావు మరి వ్యభిచారం చేస్తే పట్టబడింది రాళ్ళతో కొట్టి చంపేయాలిగా మేము ఈ అమ్మాయి చేసింది తప్పేగా ఏమంటావు అని చెప్పి ఆయన ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆయన అడగాలని చూస్తున్నారు మతాధికారులు ఒక్కటే మాట అన్నాడు నా ఏసయ్య మీలో తప్పు చేయని వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో నేను పాపం చేయలేదు నేను పరిశుద్ధుడిని నీతి మందుడిని అన్నవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడు వాడు ముందు మొదట రాయమన్నాడు అంతే ఎవడికి వాడు బిక్కమోహం పెట్టి ఒక్కడే ఎక్కడొకటి చూసుకుంటూ చేతిలో ఉన్న రాళ్ళు అక్కడ పడేసి ఎవడికి వాళ్ళు అందరూ కూడా అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు తన అర్థం ఏంటో తెలుసా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అందరూ పాపులే నేను నేలెత్తి ఒకటి చూపిస్తున్నాడు చూసావా వాడి వైపు మిగతా నాలుగు వేళ్ళు చూపిస్తు చూపిస్తున్నాయి వాడి వైపు కానీ వాడు గ్రహించుకోవట్లా తన కంట్లో నేను దూలం పెట్టుకుని ఎదురు వ్యక్తుల కంట్లో నలుసు నెంచుతున్నాడు నేడు దినాలు ఎలా ముందు సమాజం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు బాధపడకు భయపడకు నువ్వు ఒకవేళ ఇంతకు ముందు ఏ పరిస్థితి నీకు ఎవరు నిన్ను పోషించేవారు లేక నిన్ను నడిపించేవారు లేక త్రోవ తప్పి ఉండొచ్చు నువ్వు వ్యభిచారంతోనో జాగ్రత్తంతోనో ఏదో ఒక పాపంతో నీ జీవితంలో నువ్వు ముద్ర వైబడి ఉండొచ్చు బానిస వై ఉండొచ్చు అయితే ఈరోజు దేవుడు నిన్ను ప్రేమతో పిలుస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసా ఆ స్త్రీతో అంటున్నాడు అమ్మా ఎవరు నిన్ను శిక్షించలేదా అండి అయ్యా ఎవరు నన్ను శిక్షించలేదా శిక్షించలేదయ్యా సరేనమ్మా అయితే నేను కూడా నిన్ను శిక్షించను ఏ మనను వెళ్ళిపో అని అడిగాను ఒక్క మాట చెప్పాడు అయితే వెళ్ళే ముందు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి తప్పు పాపం చెయ్యొద్దు అన్నాడు అది నా ఏ సయ్య మనసు అంత గొప్ప ప్రేమ కలిగిన దేవుడు నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నువ్వు పొందవలసిన తీర్పును నీకు బదులుగా మేకులతో చేతుల్లో కొట్టబడ్డాయి గాయాలు పక్కలు బల్లింతో పొడవబడ్డాడు ముళ్ళ కిరీటంతో ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు సెలువులు ప్రాణం పెట్టాడు అటువంటి ప్రేమ ప్రాణం ఇచ్చేంత ప్రేమ చూపించాడు నువ్వు పొందవలసిన తీర్పు నేను పొందవలసిన తీర్పు నీవు నేను మరణందరం చచ్చిపోవాల్సిన వారిగా ఉండగా మనకు రావాల్సిన ఆ చావున మరణాన్ని ఆయన పొందుకున్న శాపాన్ని నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన శాపిగా మారాడు అండి కురూపిగా మారాడు దళితులకు రాసిన పత్రికలో చాలా స్పష్టంగా పొసుడైన పౌలు అంటాడు మనకు బదులుగానంట ఆయన షాపిగా మారాడంట ప్రిల్లరా ఒకసారి వాక్యాన్ని చూద్దామా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఆ మాటను మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం నేను చదువుతూ ఉన్నాను పదమూడవ వచ్చిన నుండి ప్రిల్లరా ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసము వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించను ఇందును గూర్చి మ్రాను మీద వ్రేలాడిన ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని వ్రాయబడి ఉన్నదే ఆమె అర్థమైందమ్మా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఆయన ఏ పాపము చేయకపోయినా ఏ తప్పు చేయకపోయినా అన్యాయపు తీర్పును పొందాడు నీ కొరకు నా కొరకు నీ మీద నా మీద మనందరి మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి మనందరి శాపములు ఆయన మీద మోపబడ్డాయి శాపగ్రాహిగా మారాడు ఆయన ఈరోజైనా ఈ క్షణమైనా నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి అట్టి దేవుని ప్రేమను నీ కొరకు ప్రాణమిచ్చేంతగా ప్రేమించి నీ కోసం ప్రాణం పెట్టి ఇది నేను ఎంతగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను చూపించేవారు ఈ నేటి దినాలు ఎవ్వరూ కూడా లేరు నీ తల్లిదండ్రుల ప్రేమ నీ భర్త ప్రేమ నీ బిడ్డల ప్రేమ కొంతవరకే ఎక్కడో ఒక చోట వాళ్ళని నేను వదిలిపెట్టేస్తారు ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో ఒక వయసు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి భారం అయిపోతావు కానీ నా ఏసయ్యకి ముద్దిమి వచ్చు వరకు కూడా నేను ఎత్తుకుని ముద్దాడతాను అంటున్నా నా ఏసయ్య మాటకు నువ్వు లోబడి నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నీలో ఉన్న పాపం అనే విషము నుండి నీ జీవితం విడిపింపబడి జీవాన్ని పొందుకోవాలంటే మరణంలో ఉన్న నీ బ్రతుకుకు పాపమనే ఆ పాపమనేటువంటి ఆ ఆ చెడ్డు ఏదైతే ఉందో ఆ పాపం అనేటువంటిది నీకు మరణాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటుంది కానీ నా ఏ సయ్య ప్రేమ నీకు జీవాలు ఇవ్వాలనుకుంటుంది అయితే నువ్వు ఆ సిలువును చూడగలిగితే ఆ సిలువ మరణమునందు పరిశుద్ధుడైన యేసు క్రీస్తు నామమునందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచితే నీటి దినం ఖచ్చితంగా నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ యోహన్ స్వార్థ మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన మందు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కదా దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టినవాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడును 
నిశ్ నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించను ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరూ వినికిటినందు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యు ఆల్